ubicado en el patio posterior de la Real Colegiata de San Isidoro. El Instituto Bíblico y Oriental de León es uno de esos rincones, a veces desconocidos, donde se guardan pequeños tesoros de la historia de la humanidad. El museo es la joya que atrae a turistas y curiosos, que aumentan durante la Navidad. Tenemos bastantes más visitas en Navidad y en los periodos vacacionales que en el resto del año. Generalmente Navidad es una época en la que las familias traen a los niños a ver el Belén napolitano del siglo XVIII que tenemos, que es una de las piezas más notables del museo. Uh, hablando de cifras, tenemos una media de 5.000 visitas anuales. Desde su fundación en 2009, el Instituto Bíblico y Oriental ha recibido en torno a 35.000 visitantes que han podido contemplar la importante colección de objetos sobre la Biblia y su oriente que alberga el museo. De cara al 2015, el gran proyecto del Ivo es traer la exposición de Cleopatra, como explica el secretario del Instituto, Mario Lozano Alonso. Intentamos que para este año, sobre todo ya más de cara al otoño, tengamos la exposición de Cleopatra, pero bueno, eso no depende solo de nosotros, también una cuestión más bien del señor Antonovich, un anticuario francés, cuyas piezas sobre Cleopatra pues serán las que esperemos que adornen la sala de exposiciones del Palacio de Botines. Con la exposición sobre cultura egipcia, el Ivo de León pretende dar un nuevo impulso a su museo, donde se muestra actualmente el itinerario religioso de Alejandro Magno, una colección que se mezcla con otras muchas joyas. Dar un paseo por el Ivo de León supone viajar varios siglos atrás.